వెంకన్న సాక్షిగా మోడీ ఇచ్చిన హామీని నిలబెట్టుకోవాలంటూ తిరుపతిలో స్థానికులు శాంతి యజ్ఞం చేశారు మోడీ మనసు మారి ఏపీకి న్యాయం చేయాలని యజ్ఞం చేపట్టారు మరోవైపు హోదా కోరుతూ ఎస్పీ యూనివర్సిటీ విద్యార్థులు చేపట్టిన ఆమరణ దీక్ష రెండో రోజుకు చేరుకుంది విద్యార్థులు చేపట్టిన యజ్ఞంపై మరిన్ని వివరాలు మొక్కది కార్తీక్ అందిస్తారు ప్రత్యేక హోదా కోసం ఒకవైపు రోడ్డు దిగ్బంధంతో పాటు మరోవైపు స్థానికంగా ఉన్నటువంటి అన్ని ప్రదేశాల్లో కూడా పూర్తి స్థాయిలో హోదా కోసం నిరసనలు వెల్లువెత్తుతున్న నేపథ్యంలో తిరుపతి ఎస్వీ యూనివర్సిటీలో విద్యార్థులు చేపట్టిన ఆమర నిరాహార దీక్ష రెండవ రోజు కొనసాగుతుందని చెప్పుకోవచ్చు ఈ నేపథ్యంలో ఏదైతే తిరుపతిలో నరేంద్ర మోడీ ఇచ్చిన హామీని మర్చిపోయారు ఆ హామీని ఆయనకు గుర్తు చేయడానికి కూడా ఒక శాంతి యజ్ఞాన్ని కూడా తిరుపతి ఎస్వీ యూనివర్సిటీ విద్యార్థులు నిర్వహిస్తున్నారని చెప్పుకోవచ్చు దీనికి స్థానికంగా ఉన్నటువంటి టీడీపీ నేతలందరూ కూడా పూర్తి స్థాయిలో మద్దతు తెలుపుతూ ఇక్కడికి వచ్చి యోగాన్ని యోగాంతో పాటు యజ్ఞాన్ని చూస్తున్నారని చెప్పుకోవచ్చు ఈ నేపథ్యంలో మనతో మాట్లాడడానికి యజ్ఞం చేస్తున్నటువంటి స్వామి కూడా ఉన్నారా ఆయనతో మాట్లాడే ప్రయత్నం చేద్దాం స్వామి చెప్పండి ఇప్పుడు ఈ ఈ యజ్ఞం చేయడానికి కారణం ఏంటి ఈరోజు భారతదేశంలో అతి శ్రేష్టమైనటువంటి ఈ యొక్క ఆంధ్ర రాష్ట్రము చాలా పవిత్రమైనటువంటిది ఇటువంటి పవిత్రమైనటువంటి భారతదేశానికి మనకు నరేంద్ర మోడీ గారు ఎన్నో వాగ్దానాలు చేశారు ఈ యొక్క రాష్ట్రానికి ప్రత్యేకమైన హోదా కల్పిస్తామని ఆ రోజు చెప్పినటువంటి కారణంగా ఈరోజు మనం నాలుగు సంవత్సరాలు మనం ఈ రాష్ట్రం వస్తుంది వస్తుంది ప్రత్యేక హోదా వస్తుంది ఎంతో తలంపుతో ఉన్నాము అయినా మన ఆశ నిరాశ చేశారు వారి యొక్క మనసును మార్చాలని ఆ ఏడుకొండల యొక్క అనుగ్రహముతో మళ్ళా మనకు ఈ రాష్ట్రానికి ప్రత్యేక హోదా కలిగించి ఈ యొక్క రాష్ట్రం ఉన్నతోభివృద్ధి కలగాలని భగవంతుని ప్రార్థన చేస్తూ ఈ యొక్క కార్యక్రమాన్ని చేపడుతున్నామండి ఏదైతే హోదా కోసం సంబంధించి నరేంద్ర మోడీకి కనువిప్పు కలిగేలా ఆయనకు ఆలోచన కలిగేలా ఈ యజ్ఞాన్ని చేస్తున్నట్టుగా కూడా స్వామి చెప్తున్నా మరోవైపు టీడీపీ నేతలందరూ కూడా ఈ యజ్ఞానికి సందర్శించి పూర్తి స్థాయిలో విద్యార్థులందరికీ కూడా మద్దతు తెలుపుతున్నారు నేపథ్యంలో స్థానిక నేత సుధారాణి గారు ఉన్నారు మేడం చెప్పండి ఇప్పుడు రాస్తారా కాల్ చేస్తున్నారు రహదారులు దిగ్బంధం చేస్తున్నారు మరోవైపు యజ్ఞాలు కూడా చేస్తున్నారు కానీ కేంద్రంలో మాత్రం కనువిప్పు జరగట్లేదు ముందు ముందు ఎలా ఉండబోతుంది మీ కార్యాచరణ కేంద్రానికి కనువిప్పు కలగడం లేదా కాదండి ఖచ్చితంగా వాళ్ళల్లో కూడా ఒక భయం మొదలైంది కాకపోతే మా చేతులు అధికారం ఉంది కదా మమ్మల్ని ఎవరు అడిగే వాళ్ళు లేరనుకున్నారు కానీ గత నాలుగు రోజులుగా లోక్సభలో జరుగుతున్న ఆ సంఘటనలన్నీ కూడా ప్రతి ఒక్కరు ఈ రోజుల్లో ప్రతి ఒక్కరు కూడా మీడియా చాలా ఇంప్రూవ్ అయిందండి ఈవెన్ చిన్న పిల్లవాడు సహా అర్థమవుతుంది నాలుగు రోజులుగా స్పీకర్ పోస్ట్ పోన్ చేస్తూ లెక్క పెట్టడానికి కుదరలేదు అని చెప్పడం ఎంత అది ఇట్స్ సీమ్స్ టు వెరీ రిడికులస్ కాకపోతే ప్రజాస్వామ్యం ప్రజాస్వామ్యాన్ని అపహాస్యం చేసిన ఏ ప్రభుత్వం కూడా ఎక్కువ కాలం ఉండదండి ముఖ్యంగా రాజ్యాంగానికి తూట్లు పొడిచే విధంగా బిహేవ్ చేస్తున్నారు ప్రధానమంత్రి మోడీ గారు ఆయన మీద ఎంతో గౌరవం ఉన్నిందండి ప్రతి ఒక్కరికి ఆ రోజు సాక్షాత్ వెంకటేశ్వామి సన్నిధిలో భగవంతుడు ఉన్నాడో లేడో అని ఆయనకు నమ్మకం లేకపోవచ్చు కానీ ఈ పుణ్యక్షేత్రంలో ఉన్న మాకు ప్రతి ఒక్కరికి ఉంది ఈ రోజు విద్యార్థులు ఉద్యోగస్తులు మళ్ళీ అందరూ రోడ్ల మీదకి వచ్చారని గత ఏమైందో హిస్టరీ రిపీటెడ్ ఇట్ సెల్ఫ్ అగైన్ అనిపిస్తుంది ఇదే పాలకులు కోరుకుంటే వాళ్ళకు ఓట్లు వేసి గెలిపించింది ఎందుకు ఖచ్చితంగా కూడా దేవుడు సన్నిధిలో చెప్తున్నామండి మాకు కానీ న్యాయం జరగకుండా ఆంధ్ర ప్రజలు కానీ మళ్ళీ అన్యాయం చేస్తే వాళ్ళకు అధోగతి ఉండదు రాజ్యాధికారం కాదు కదా వాళ్ళు పూర్తిగా కూడా వాళ్ళకు ఎలా చెప్పాలి డిపాజిట్స్ కాదు మేము ఈరోజు అది సాపమే అనుకోనుండి వాళ్ళ కునిక అనేది లేకుండా పోతుంది ఏదైతే హోదాకు సంబంధించి పూర్తి స్థాయిలో పోరాటం చేస్తున్నప్పటికీ పార్లమెంట్ లో నాలుగు రోజులుగా కూడా వాయిదా పర్వం అనేది కొనసాగుతూనే ఉంది అయితే ఇప్పటికీ కూడా ఈ రోజు ఐదో రోజు ఐదో రోజు కూడా ఇదే పరిస్థితి కూడా పార్లమెంట్ లో నెలకొందని చెప్పుకోవచ్చు అయితే ఏదైతే కాంగ్రెస్ పార్టీ చేసినటువంటి ద్రోహాన్ని మరో మరు బీజేపీ కొనసాగిస్తుందని కూడా ఖచ్చితంగా టీడీపీ నేతలు చెప్తున్నారు మరోవైపు ఏదైతే తిరుపతిలో మోడీ ఇచ్చిన హామీని ఖచ్చితంగా నెరవేర్చాలని ఆయనకు నెరవేర్చేటువంటి బుద్ధిని ప్రసాదించాలంటూ కూడా వీరు శాంతి యజ్ఞాన్ని తిరుపతిలో నిర్వహిస్తున్నారు అయితే రెండవ రోజు చేరుకున్నటువంటి ఆమర్ నిరాహార దీక్ష విద్యార్థులను పరామర్శించడానికి కూడా పెద్ద ఎత్తున నగరంలో ఉన్నటువంటి ప్రజలు ప్రజలతో పాటు స్థానికంగా ఉన్నటువంటి పొలిటికల్ పార్టీలన్నీ కూడా వస్తున్నాయని చెప్పాలి